అంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళేది గెలవడానికి ఈవెన్ టైటిల్ అంటే జనాల మనసులు గెలవాలి నన్ను నేను గెలుచుకున్నానా అంటే అసలు ఎవరికి వస్తుంది నేను గెలవాలి లో బ్రేకప్ అయిందని విన్నాను నేను ఒక్క దాన్నే ఉంటే నేను సమాధానం ఇచ్చేదాన్ని అవతల మనిషి మిమ్మల్ని పుట్టి పుట్టి బట్టలు వేసుకుంటున్నావు ఎక్స్పోజింగ్ చేసింది దామిని బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అని చెప్పి మిమ్మల్ని అన్న దానికి ఏం సమాధానం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు నా బట్టలు నా ఇష్టం నా బాడీ నా ఇష్టం బయటికి రాగానే రాహుల్ ని మీట్ అవడానికి రీజన్ ఏమైంది ఐ స్పోక్ అబౌట్ రతిక ఐ వాస్ లైక్ ఏంటి బయటకు వచ్చాక నాకు తెలిసింది ఇలాగా ఫొటోస్ లీక్ వైల్డ్ కార్డ్ గా రతిక వెళ్ళింది దానిపై మీ ఒపీనియన్ పంపించాలనుకున్నారు పంపించారు అంతే శివాజీ గారు డే వన్ నుంచి ఆడుతుంది ఫెయిర్ గేమా అన్ఫెయిర్ గేమా ఇప్పుడిప్పుడు నాకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే ఆయన మా అందరికన్నా బ్యాడ్ వర్డ్స్ నేను తీసుకోలేను అని అన్నారు కానీ మీరు మాత్రం హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ యాంకర్ శివ వెల్కమ్ టు మన మీడియా ఈరోజు మన ముందు ఉన్న గెస్ట్ తన కోసం ఏం చెప్పాలి పాటలు పాడి జనాల మనసులు గెలుచుకున్నారు కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండి ప్రజల్ని గెలుచుకున్నారా లేదా అంటే తనను తాను ప్రజల మనసులు గెలిచిందా లేదా బిగ్ బాస్ హౌస్లో అనేది తన మాటల్లోనే తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ధామిని ధామిని హాయ్ హలో హాయ్ ఎలా ఉన్నారు ఐఎమ్ గుడ్ హ్యావ్ యూ బాగున్నాను ఇందాక ఇంట్రొడక్షన్ లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మిమ్మల్ని పాటలతో ప్రజల మనసులు గెలుచుకున్నారు కానీ బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్ళి మిమ్మల్ని మీరు గెలుచుకున్నారా లేదా అనే క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగాలి నన్ను నేను గెలుచుకున్నానా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మెప్ అయితే గెలుచుకున్నాను థింక్ ఎవ్రీబడి లైక్స్ మీన్ దట్ హౌస్ ఎక్సెప్ట్ ఇద్దరు ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప క్వశ్చన్ డిప్లొమాటిక్ గా ఉందా క్వశ్చన్ డిప్లొమాటిక్ గా ఏం లేదు నన్ను నేను గెలుచుకున్నాను అంటే అసలు ఎవరికి వస్తుంది నేను గెలవాలి అంటే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళేది గెలవడానికి అంటే ఈవెన్ టైటిల్ అంటే జనాల మనసులు గెలవాలి కదా దానికి ఎగ్జాంపుల్ మీ అడిగినాను సి ఇప్పుడు జనాల మనసుల్ని గెలుచుకుంటూనే వస్తారు రోజు ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంటుంది నా మీద కొంతమందికి బిగ్ బాస్ చూసిన తర్వాత అసలు మీరు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండి అసలు మీరు భలే అసలు మీరు ఇలా ఆడతారని మాకు తెలియదు అని గెలుచుకున్నాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్ పాజిటివ్ బట్ కొంతమందికి నేను అస్సలు నచ్చను కూడా ఒక ఆ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా ఉంటారు కదా సో నేను నే నాకు నేను నా అంతలా ఉంటాను నేను అసలు ఎవరిని మెప్పించక్కర్లేదు ఎవరిని ఎవరి కోసము నేను గెలవక్కర్లేదని నా ఫీలింగ్ అవునా అంతే బయట నేను విన్నాను మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు నేను బయట ఒకటి విన్నాను దామిని బయట చాలా మంచిగా ఉంటుంది చాలా స్వీట్ పర్సన్ అని చెప్పారు లోపలికి వెళ్ళేసరికి ఇది షా అయ్యా అంటే నేను లోపల స్వీట్ గా లేనా ఏమా ఎందుకు అలా అన్నారు అనేది నాకు ఇప్పటికీ డౌట్ అదే ఎందుకు అలా అనిపించింది వాళ్ళకి నేను లోపల స్వీట్ గా లేనని అంత హార్ష్ గా ఉన్నారేమో ఎక్కడ ఉన్నాను అసలు నన్ను చూపించారు అసలు ఫుటేజే లేదు నాది చూసారా సీజన్ అంతా చూసారా చూడలేదు మా పేరెంట్స్ చెప్పారు ఎక్కువ ఫుటేజ్ నేను ఎక్కువ చూపించలేదు అని చెప్పేసి లేదు లేదు ఉంటుంది గొడవ ఎక్కడ ఉంటే మీరు అక్కడ ఉంటారు అవునా అయ్యా అదేంటి అలా అంటున్నారు గొడవలో గొడవ అవుతుందంటే దామిని ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ కిచెన్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయింది కిచెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అసలు మీ గొడవ అక్కడ నుంచి ఇంకా గొడవలు ఎక్కడ అవుతుందో దామిని ఉంటుంది అందరు ఒక సైడ్ మాట్లాడితే దామిని ఒకవైపు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఎందుకు అలా అంటే మీకు అనిపించింది రైటర్ రాంగ్ అని మీరు మాట్లాడతారు అంతేనా అంతే నేను నేను రైట్ అని కూడా చెప్పాను నేనే రైట్ అని కూడా చెప్పాను నాకు ఇలా అనిపించింది తప్పైతే తప్పు ఒప్పు అయితే ఒప్పు అంతే అలా మీరు బయటకు వచ్చేసాక మీ సిస్టర్ బస్ హోస్ట్ గురించి ఒక స్టోరీ పెట్టాను బస్ హోస్ట్ కోసం ఒక స్టోరీ పెట్టడం జరిగింది అంటే మీ సిస్టర్ గారు మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా బస్ హోస్టింగ్ నచ్చలేదా మూడో వారం ఎలిమినేట్ అవ్వడం నచ్చలేదా ఏంటి రీజన్ ఏంటి సో బేసిక్ గా 
ఆ బస్ కార్యక్రమం ఎలా డిజైన్ చేయబడ్డా చేయబడిందంటే గీత ఇస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ హోస్ట్ ఆ షోకి ఎందుకంటే ప్రవోక్ చేయాలి నిన్ను అసలు అసలు నువ్వు నువ్వు జస్ట్ అప్పుడే ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చావు నీకు మొత్తం కళ్ళకు గంతలు కట్టేసి నిన్ను బస్ హౌస్లోకి పంపిస్తారు ఇంకా బయట మీ పేరెంట్స్తో మాట్లాడవు బయట ఏంటి నీ సోషల్ మీడియా ఏంటి నీ ఫాలోవర్స్ పెరిగారా నిన్ను ఎలా తిట్టుకుంటున్నారు లేదా ఎలా పొగుడుతున్నారు అసలు మనకి జీరో నాలెడ్జ్ ఒక అంధకారంలో ఉంటాం మనం ఆ హౌస్ నుంచి వచ్చాక వెళ్ళిన వెంటనే బస్ హౌస్లోకి పంపిస్తారు బస్ హౌస్లోకి పంపించిన వెంటనే ద లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఆ లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు గీతూ అడుగుతున్నప్పుడు ఏంటి బయట ఏమైపోతుంది నేనేం నేను పెంట పెట్టేసానా లేకపోతే యూనో ఏం జరుగుతోంది వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అని అని అయితే అనిపిస్తుంది కదా లోపల ఒక భయము వెళ్తూ ఉంటుంది మైండ్లో మో బయట బ్యాడ్ అయిపోయినా లేకపోతే ఏంటి ఇలా మాట్లాడుతోంది ప్రవోక్ చేస్తుంది ఏంటి లేకపోతే యూనో వాట్ ఈస్ దిస్ లైన్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అని అనిపిస్తుంది ఆ ప్రోమో కట్ కూడా అలానే ఉంటుంది ప్రోమో కట్ కూడా అసలు అసలు మనల్ని ఉతికి ఆరేసింది గీతు అన్నట్టే ఉంటుంది నేనిచ్చిన పంచులు నేనిచ్చిన అవి అవి కట్లో ఉండవు తనేసిన క్వశ్చన్స్ అసలు ఫుల్ ఇచ్చి పడేసింది గీతు అన్నట్టు ఉంటుంది సో గీతు ఇస్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ ఈ ఈ షోకి తను కరెక్ట్ అని అందుకే అంటుంది ఎందుకంటే తనకి ఇయర్ పీస్ లో క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి అనమాట తను స్వయాన అడుగుతుందో లేదో మనకు తెలియదు ఇది మీరు టెలికాస్ట్ చేస్తారో లేదో కూడా నాకు తెలియదు అదే మీరు కూడా బస్ వస్ట్ సో యువర్ జాబ్ ఈస్ దట్ బట్ కట్ ఎలా ఉంటుందంటే అసలు వీళ్ళు అసలు మనల్ని ఉతికి ఆరేస్తున్నారు అన్నట్టు ఉంటుంది సో అది మా అక్క ఫస్ట్ చూసిన వెంటనే ఎవరు హౌ కెన్ షీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ లైక్ దాట్ అన్న టోన్ తో పెట్టిన స్టోరీ అది బేసికల్లీ మీరు బిగ్ బాస్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవడానికి రీజన్ పిఆర్ పెట్టుకోవడం పెట్టుకోపోవడం వలన లేకపోతే ఆడియన్స్ ఓట్స్ వేయకపోవడం వలన ఈ రెండు కాదు కాంటెంట్ ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల మీరు కంటెంట్ ఇవ్వలేదా అంటే కాంటెంట్ అంటే అంటే స్పెషల్ గా కాంటెంట్ ఇవ్వాలా మీరు మీలా ఉండవదా అవ్వదేమో అండి అస్సలు అవ్వదు అంటే మీకు మీరు మీలా ఉంటే అవ్వదు అంటున్నారు అంటే బయట పిఆర్ లేకపోవడం వల్ల అని కూడా రీజన్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు బయట పిఆర్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలి అంటే ఐఎమ్ అ వెరీ క్లాసీ పర్సన్ నాకు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫీడ్ మ్యాటర్స్ టు మీ వాట్ ఐ పోస్ట్ వాట్ ఐ ప్రమోట్ వాట్ బ్రాండ్స్ ఐ ప్రమోట్ ఐఎమ్ వెరీ పర్టికులర్ సో నా పిఆర్ టీమ్ కూడా నేను చెప్పి మరీ వచ్చాను ఐ వాస్ లైక్ ఎవరిని కించపరచినట్టు మాత్రం మీరు నన్ను హైప్ చేయండి ఎవరిని కించపరచద్దు మీరు ఎవరు నెగిటివ్గా వాళ్ళని నెగిటివ్ చేస్తూ మీరు ఏమీ పోస్ట్ చేయొద్దు అని క్లియర్గా చెప్పాను దాని తర్వాత సింపతి కార్డ్ అసలు మరి మీరు ప్లే చేయొద్దు ఎక్కడైనా నేను ఏడుస్తున్నవి కానీ లేకపోతే నేను బాధపడుతున్నావు కానీ అవి ఎక్కువ వేయొద్దు మీరు సింపతి కార్డ్స్ కూడా ప్లే చేయొద్దు మంచి షో ద పాజిటివ్ సైడ్ ద గుడ్ సైడ్ ఆఫ్ మీ అని చెప్పి వెళ్ళా అండ్ నేను ఇచ్చింది కూడా తమాడా ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ యూనో కంపెనీస్ మీడియా హౌసెస్ ఇన్ తెలుగు సో వాళ్ళు కూడా క్లాసీగా చేయని చేస్తారు అది టైర్ వన్ అయితే ఇంకా ఇంకా దాని దాని కింద 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 టైర్ టూ టైర్ త్రీ చాలా ఉన్నాయి లైక్ ఓట్స్ ప్రాక్సీ ఓట్స్ తర్వాత యూనో వేరే వాళ్ళ పోస్ట్ల మీద వెళ్ళి కమెంట్లు కొట్టేవాళ్ళు ఈ కీబోర్డ్ వారియర్స్ ఉంటారు కదా సో అది కూడా చేయొచ్చు వారానికి లక్షలు వారానికి లక్ష లక్షన్నర పెట్టి అంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ వేస్ట్ అనిపించింది ఫ్రమ్ అ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు వచ్చే పేమెంట్ ఎంత దాంట్లో ఇది అంత పెట్టేస్తే మనకి రిటర్న్స్ ఏంటి మనకి మన ప్రాఫిట్స్ ఏంటి మన కట్ ఏంటి మన మార్జిన్స్ చూసుకోవాలి ఐమ్ అ బిజినెస్ ఉమెన్ సో నేను ఏడ్ చేసినా కొంచెం నేను ఆలోచించి మార్జిన్స్ చూసుకొని చేస్తాను ఐ ఇస్ లైక్ అంత పిఆర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు అనుకో కమర్షియల్ కమర్షియల్ కాదు ఐమ్ అ వెరీ గుడ్ ఫినాన్షియల్ మేనే ఫినాన్స్ మేనేజ్మెంట్ బాగుంటుంది ఓకే సో యా కమర్షియల్ అనొచ్చు తప్పేంటి తప్పే లేదు అసలు యాక్చువల్లీ సో అది పిఆర్ది పక్కన పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా కాంటెంట్ అని కాంటెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎలా చేసి ఉండాల్సింది అంటే ఎవరన్నా కిచెన్లో ఏదైనా చేయలేదు అంటే ఉప్పు డబ్బా పడేయాల్సింది అక్కడ రచ్చ చేయాల్సింది ఇంకా అంటే ఇవన్నీ ఎవరైనా చేసిన ఆ చేస్తే ఎక్కువ చూపించేవారేమో రతిక నా మీద అరిచినప్పుడు నేను ఇంకా శృతి పెంచి అరవాల్సింది నేను సింగర్ని కదా నేను శృతి పెంచగలను కదా 
న్యాయంగా అయితే పెంచచ్చు అసలు రతికా నామినేటే చేయలేదు బఫూన్స్ అన్నప్పుడు నామినేట్ చేయలేదు లేకపోతే టంగ్ కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు నామినేట్ చేయలేదు మీకు నామినేషన్ లో పాయింట్లు ఎక్కువ అయిపోయి నామినేషన్స్ లో ఇది 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 పాయింట్ వెరీ వెరీ క్లియర్ గా నేను ఈ వారం వీళ్ళని నామినేట్ చేద్దాం ఈ వారం నేను వీళ్ళని నామినేట్ చేద్దాం ఎవ్రీ వీక్ ట్రెండ్స్ మారుతూ ఉండేవి చేసిన వాళ్ళనే చేయకూడదు కొత్త వాళ్ళని చేయాలి ఎవ్రీ టైమ్ సంథింగ్ న్యూ హ్యాస్ టు బి డన్ సో నేను చేసిన సిక్స్ నామినేషన్స్ కూడా టూ 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 త్రీ వీక్స్ కదా టూ 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 సిక్స్ నామినేషన్స్ కూడా సిక్స్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ని చేశాను ఊరికే ఒకళ్ళని ఏం టార్గెట్ చేస్తాం ఒకళ్ళని ఎవ్రీ వారం నామినేట్ చేస్తుంటే మజా ఉండదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరిని చేద్దాం అసలు రిపీట్ చేయకూడదు మనం అండ్ డిసైడ్ అయ్యాను అలా డిసైడ్ అవడం వల్ల దెబ్బ ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుంటా అయి ఉండొచ్చు యూనో మేబీ నా క్లోజ్ గౌతమ్ నో ప్రియాంక నో చేస్తుంటే అసలు జనాలు అబ్బా అసలు ఈ అమ్మాయి ఎంత బాడుతుంది సేఫ్ గేమ్ ఆడట్లేదు సొంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నే నామినేట్ చేసా అలా అనుకుంటారేమో ఒకవేళ సొంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ని నామినేట్ చేస్తే వెన్ను పొట్టు పొడిచింది కట్టప్పలాగా అంటారు సో యు నెవర్ నో బట్ కాంటెంట్ ఇచ్చి ఉంటే సెట్ అయిపోయేది సెట్ అయిపోయేది అసలు నిజంగా సెట్ అయిపోయేది లవ్ ట్రాక్ అవును ఎవరితో ఎవరితో ఏమైంది ఎవరితో ఏం అవ్వలేదు ట్రై చేశారు కదా హీస్ అ వెరీ నేనేం ట్రై చేయలేదు జరిగే ఏదో వాళ్ళు ఏదో వేసారు ఎవరు హీస్ గాట్ ఫీవర్ అంటూ షవర్ అంటే ఏదో వేసారు దట్ వాస్ ఫర్ ఫన్ బట్ హీస్ అ వెరీ స్వీట్ గై హీస్ అ వెరీ నైస్ గై ఆ పాడ కొట్టిన టాస్క్ అది టాస్క్ టాస్కే లేటర్ ఆల్సో వి వర్ లైక్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ప్రతి సీజన్ లో ఒక ప్రాపర్టీ వల్ల ఎలిమినేట్ అయిపోతారు ఒక ప్రాపర్టీ వల్ల ఒక ప్రాపర్టీ వల్ల ఎందుకంటే సీజన్ టూ లో నిమ్మకాయ వల్ల నాన్ స్టాప్ లో కొబ్బరికాయ వల్ల ఈ సీజన్ లో పేడ వల్ల చెప్పచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు అంతేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దిస్ ఇస్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ లో బ్రేక్ అప్ అయిందని విన్నాను అందరికీ అవుతాయిగా అంతేనా అంతే అంటే పెళ్లి దాకా వెళ్ళి బ్రేకప్ అవ్వడం అయిందని విన్నాను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అసలు ఏం జరిగింది ఏంటంది లేదండి ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్స్ రైట్ ఎందుకంటే ఈ ఈ ఈ క్వశ్చన్లో నేను ఒక్కదాన్నే ఉంటే నేను సమాధానం ఇచ్చేదాన్ని అవతల మనిషి కూడా ఉన్నారు కదా సో వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేస్తూ ఐ వాంట్ ఆన్సర్ ఎనీథింగ్ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్స్ అ మ్యూచువల్ అండర్స్టాండ్ ఐమ్ హ్యాపీ వాట్ ఎవర్ హ్యాపీ హ్యాస్ హ్యాపీడ్ మిమ్మల్ని మీ సిస్టర్ ని లతాజీ గారు అండ్ ఆశాజీ గారు అంత పెద్ద సింగర్లు అన్నట్టు కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఈ టాక్ మీరు విన్నారు కూడా వినుంటారు అంటే ఒకసారి కీర్వాణి సార్ ఒక షోలో అలాగా ఒక కంపేర్ ఒక సింగర్స్ అందరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నప్పుడు అలాగా ఒక ప్యారడీ లాగా రాశారు ప్యారడీ కాదు ఒక ఒక ఇదిలా రాశారు ఇంకా మీకు సక్సెస్ రాకపోవడానికి రీజన్ ఏంటి అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సి నా దృష్టిలో సక్సెస్ డెఫినేషన్ ఇస్ వెరీ 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 బిగ్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ చాలామంది బయట కూడా సక్సెస్ని ఎలాగా దానికి కొలమానం ఏంటంటే మనం ఇయర్కి ఎన్ని హిట్ సాంగ్స్ పాడుతున్నామని వాళ్ళు ఆ దృష్టిలో వెళ్తారు ఎన్ని సినిమాల్లో పాడాము ఎన్ని షోస్లో పాడాము ఎంత ఎదుగు ఎత్తాము అదంతా పచ్చిపొట్టేసినా పాడాను దాని తర్వాత చిన్న సినిమాలకి పాడాను పెద్ద సినిమాలకి పాడాను కేర్ ఆఫ్ కంచర్ పాలంకి పాడాను ఇంకా ఇంకా చిన్న సినిమాలకి పాడాను పెద్ద సినిమాలకి పాడాను కానీ సాంగ్స్ హిట్ అయినా అవ్వకపోయినా నాకు ఈ ఇయర్ నేను ఇది చేశాను అమ్మయ్య నేను ఇన్ని పాటలు పాడాను అని నేను బకెట్ లిస్ట్ చెక్ లిస్ట్ చెక్ పెట్టేసుకొని ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ ఇయర్ ఐ హ్యావ్ ఇంప్రూవ్డ్ నా కెరియర్ ఇంప్రూవ్ అయ్యింది లేకపోతే ఎక్కువ పాటలు రిలీజ్ చేశాను నా ఓన్ పాటలు నేను రిలీజ్ చేశాను అని చెప్పేసి దట్ ఈస్ హౌ ఐ క్యాలిక్యులేట్ మై సక్సెస్ బట్ బయట ఏంటంటే పలానా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి లైక్ తమన్ గారు డిఎస్పి గారు లేకపోతే కిరవాణి సార్ గారి పెద్ద పెద్ద సినిమాల్లో ఒక పాట పడితే లక్ ద్వారా ఒక పాట పడితే అసలు అది అసలు గ్రాఫ్ ఇట్లా పైకి వెళ్తుంది డెఫినెట్గా వెళ్తుంది అన్ఫార్చునేట్లీ రీసెంట్ టైమ్స్లో పడలేదు లాస్ట్ బేబీ పడింది గాడ్ ఫాదర్లో బ్రో టైటిల్ సాంగ్ అది అది కోరస్ సాంగ్ సో పడింది బట్ ఇంకా పడిన పడాల్సిన మంచి అంటే హిట్ సాంగ్స్ పడలేదు ఫ్రాంక్లీ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సే బట్ 
దానికి కారణము కూడా ఏం లేదండి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లక్ అంతే లక్ లక్ కాంపిటీషన్ ఎంత మంది సింగర్స్ ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు సింగర్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు ఒక పెద్ద పాట అలాంటిది పడాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి నచ్చాలి హీరోకి నచ్చాలి ప్రొడ్యూసర్స్ కి నచ్చాలి మేకర్స్ కి నచ్చాలి ఆ టైం కి మనం అందుబాటులో ఉండాలి అదలా పడాలి మనకు మనకు తగ్గట్టుగా ఉండాలి ఆ కాంపోజిషన్ లక్ ప్లస్ హార్డ్ వర్క్ లక్ ప్లస్ హార్డ్ వర్క్ హార్డ్ వర్క్ ఉంది కానీ లక్ లేదండి లక్ కొంచెం లక్ ఇంకొంచెం ఉంటే బాగుంటుంది లక్ ఉంటే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉండేవాళ్ళు అంటారు మన తెలుగు సింగర్స్ లో అందరితో పోలిస్తే దామ్ని ఇస్ డిఫరెంట్ ఎస్ ఐఎమ్ గుళ్ళకి వెళ్ళ గుళ్ళకి వెళ్తారు డొనేషన్లు చేస్తారు గుడికి వెళ్ళి అదే గుడికి ఎందుకు వెళ్తారు అని అంటే గుడికి వెళ్ళి గుడి చేసుకుంటారా నువ్వు విన్నా అవునవును తిరుమల తిరుమల వై వై డిఫరెంట్ అది ఎందుకు అంత యాక్చువల్లీ అది ఎందుకో చాలా ఒక సబ్మిటింగ్ టు గాడ్ లాగా అనిపిస్తుంది యూ సాక్రిఫైసింగ్ హెయిర్ టు హిమ్ మొత్తం నీ ఈగో నీ జలసి నీ నీ వీకో క్రోధం కోపం ఆల్ దోస్ ఫీలింగ్స్ షెడ్ చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది ఇట్స్ లైక్ అ రీఫ్రెష్ రీస్టార్ట్ లాగా అనిపిస్తుంది నాకు అలా అని చెప్పేసి నేను ఎవ్రీ ఇయర్ చేయించుకోలేను ఎందుకంటే నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ బిజినెస్ లో ఉన్నాను కాబట్టి Okay. I have to look on the screen. Oh. I need to look good. Hmm. Um, so, I have to change one or two years. Maybe I will change in the future in two-three years. I will do it in the future. I will do it in the future. Definitely, I will do it. But, God will give me something to do with God. It's not hair. Hair is just the material. దానికి ఇంకా దాని deeper meaning is that hmm. it, is, it is like you are giving all your mana kopam mana krodham mana ego mana jealousy mana all those negative shades anni ichesi mm. with a fresh start with a positive mind mm. you are again restarting your journey mm. that is that is my philosophy ana nachu anduke ichan anamata prashanthanga undadi yes నా గుడిలో కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటేనే నేను గుడికి వెళ్ళగలను నాకు ఇక్కడ ఫిలిం నగర్ వెంకటేశ్వర స్వామి గుడి చాలా ఇష్టం ఇక్కడ మా ఇంటి దగ్గర ఇంకో గుడి ఉంటుంది అది చాలా ఇష్టం మొన్న ఫస్ట్ టైం అరుణాచలం వెళ్ళాను చాలా పీస్ఫుల్గా అనిపించింది తిరుమల ఇప్పుడు కొంచెం కమర్షియల్గా అనిపిస్తుంది రష్ ఎక్కువైపోయింది రద్దీ ఎక్కువైపోయింది మా అమ్మని అడిగాను అమ్మ ఎందుకు ఇంత రద్దీగా ఉన్నా ఇంత కష్టపడితే ఎందుకు వెళ్తున్నామమ్మ అసలు మనం ఇంటి పక్కన ఉన్న వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అదే వెంకటేశ్వర స్వామి కదా వెళ్ళచ్చు కదా నా నార్మల్స్ నన్ను మాట్లాడుకో వాళ్ళు దేవుని మీద ఏదైనా అన్నామంటే నువ్వు లెంపలు వేసుకో చెంపలు వేసుకో అంటారు కదా ఏదో భయంతో బట్ గుడికి వెళ్ళినప్పుడు ప్రశాంతంగా అన్నీ మర్చిపోయి అక్కడ పీస్ కోసం వెళ్ళాలి పీస్ కోసం వెళ్తాను ఎవరైనా ఫోటోలు అడిగితే నేను ఇవ్వను గుడిలో లైక్ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఫోటోలు అడుగుతాయేంటి మనకన్నా తోప్ 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 తురుము ఉన్నారు ఇక్కడ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ ఆ ఫోటో డోంట్ ఆస్క్ ఇస్ వాట్ ఐ సే అంటే గుడ్లోకి దేవుడితో దేవుడితో ఫోటో దిగలేరు కదా దేవుడికి ఫోటో తీయలేరు కదా మీతో ఫోటో తీ మీకో దాన్న శివగారు సరే ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్లీజ్ మీరు మీ పేరెంట్స్తో కాకుండా మీరు సపరేట్ గా ఉండడానికి రీజన్ సో నేను నాకు మొన్న అక్టోబర్ కి ట్వంటీ నైన్ ఇయర్స్ వచ్చాయండి ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీ ఉమెన్ వాళ్ళు ఇదే సిటీలో పేరెంట్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఊళ్ళ నుంచి ఇక్కడ వర్క్ చేసుకుంటున్న అమ్మాయిలు అందరూ వచ్చి వాళ్ళు పీజీలో ఉంటున్నారు హాస్టల్స్ లో ఉంటున్నారు రూమ్ షేరింగ్ లో ఉంటున్నారు నేను ఆ లైఫ్ ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదండి ఐ ఆల్వేస్ నేను ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ మా పేరెంట్స్ తోనే ఉన్నాను నాకు మా అక్కకి సేమ్ రూమ్ మొన్న ట్వంటీ సెవెంటీన్ లో ఇల్లు తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం ఫస్ట్ త్రీ బెడ్రూమ్ హౌస్ లో నాకు సెపరేట్ రూమ్ మా అక్కకు ఒక సెపరేట్ రూమ్ ఫస్ట్ టైం చాలా వింతగా ఉండింది తన బెడ్ తన బెడ్ తంది నా బెడ్ నాది అన్నప్పుడు అలాగా లైఫ్ లో అన్ని 
దాటుకుంటూ లైక్ ఉమెన్ యాజ్ అ ఉమెన్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్ గా ఉంటున్నాను లైక్ అన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి అన్న ఒక దాంతో మా పేరెంట్స్ కి చెప్పాను ఐ వాంట్ టు మూవ్ అవుట్ ఇలాగ నేను ఒక ఇల్లు తీసుకుని ఉందాం అనుకుంటున్నాను ఒక్క దాన్ని నా కాళ్ళ మీద నేను ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ ఎంత వచ్చినా ఏసీలు ఎంత ఆన్ చేసేసి ఉంచినా ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆ బిల్ నేనే కట్టుకుంటాను నేను వండుకుంటాను పనమ్మాయిని పిలుచుకుంటాను పని చేసి పని చేయించుకుంటాను నేను ఒక ఇల్లు నడిపితే ఎలా ఉంటుందో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మా అక్క కెనడాలో ఉంది తను అక్కడ ఒక్కతే చేస్తోంది ఒక్కతే ఉంటుంది ఒక్కతే చేసుకుంటుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే సొసైటీలో అదేంటి హైదరాబాద్ లోనే మీ అమ్మ పేరెంట్స్ ఉంటారు నువ్వు వేరే వేరే చోట ఎందుకు ఉండడం వాళ్ళతోనే ఉండొచ్చు కదా డబ్బులు కలిసి వస్తాయి కదా అని ఆలోచిస్తారు కానీ బయటికి వెళ్తే ప్రపంచం ఇంకా ఎలా కనిపిస్తుంది ఎంతలో ఎదుగుతారు బ్యాచులర్ లైఫ్ ని ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారు ఏ ఏ లైఫ్ లో ఎంత నేర్చుకోవచ్చు ఆ ఎక్స్పోజర్ ఏంటి వాళ్ళ జర్నీ ఎలా ఉండబోతోంది అని మాత్రం ఆలోచించారు చాలా మంది అదే సీట్ యాజ్ అదేంటి పేరెంట్స్ తో ఎందుకు పేరెంట్స్ తో లేకుండా ఎందుకు ఉన్నావు ఇలా ఉన్నావు చిన్నప్పటి నుంచి ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత మరి జాబ్స్ కి కాలేజీలకి హాస్టల్ కి వాటికి వీటికి వెళ్తున్నారు అబ్బాయిలని ప్రశ్న అడగరు అమ్మాయిలని అడుగుతారు మీరు మిగతా సింగర్స్ తో కలవర్ అంట కలవర్ ఎక్కువ కలవర్ అంటే జల్లవలేరు అంట ఎందుకు నేను బాగా కలుస్తా యాక్చువల్లీ నన్ను రికార్డింగ్స్ లో నన్ను చూస్తే నేనే ఫుల్ హడావి చేస్తూ అటు ఇటు తిరుగుతూ అందరినీ హ్యాపీ చేస్తూ యూనో ఫుడ్ ఏమైనా ఆర్డర్ పెట్టుకుందామా స్విగ్గిలో అని చెప్పేసి హడావి చేస్తూ హాట్ చాక్లెట్లు తెప్పించి లైక్ వెరీ దట్ వెరీ యాక్టివ్ గర్ల్ కాకపోతే ఏంటంటే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు పర్సనల్ మ్యాటర్స్ నన్ను ఎవరైనా ఏదైనా పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ అడిగినా నాతో క్లోజ్ ఇప్పుడు కొన్ని బౌండరీస్ ఉంటాయి నాకు యూనో లైక్ యూ కాంట్ బాడీ షేమ్ మీ యూ కాంట్ ఆస్క్ మీ పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ నువ్వు ఏది పడితే అది నా ముందు మాట్లాడకూడదు ఆహా కాదు కాదు మీ గురించి కాదు అది జస్ట్ నార్మల్ గా రూల్స్ పెట్టుకున్నాను నేను ఐ వాజ్ లైక్ నా దగ్గర ఇంకొక ఫీమేల్ సింగర్ గురించి చెడుగా మాట్లాడితే నేను అది నేను తట్టుకోను సహించను మొహం మీదే అడిగేస్తాను సో సో ఇవన్నీ ఈ రూల్స్ ఈ బౌండరీస్ ఉండడం మూలాన చాలా మందికి నాట్ దట్ లైట్ హార్టెడ్ క్యాజువల్ గా తీసుకోదు ప్రతి సీరియస్ గా తీసుకుంటుంది ఏంటి అని అన్నానే అనుకుంటారు జనరల్ గా అనుకుంటారు అండ్ దెన్ నాట్ దాట్ క్లోజ్ టు మీ అండ్ అండ్ యాక్చువల్లీ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ వాళ్ళందరూ కొలీగ్స్ వై షుడ్ ఐ బి పర్సనల్ విత్ దెమ్ వై షుడ్ ఐ బి క్లోజ్ విత్ దెమ్ ఇప్పుడు అంతే కదా అనుకుంటే అడుకోండి ఆల్రెడీ అనుకుంటున్నారు ఇంక ఇంక ఆల్ ఇండ మునిగ ఎక్క ఇంక చలేంటి అన్నట్టు అనుకుంటే అనుకోండి అనుకుంటే అనుకోండి ఇవ్వండి మనకి మనకు నచ్చినట్టు మనం ఉండాలంటే నేను ఎవరితో క్లోజ్ గా ఉంటానో నాకు తెలుసు ఎవరితో పర్సనల్ షేర్ చేసుకుంటానో నాకు తెలుసు నాకు ఏదైనా నిజంగా టుడే ఇప్పటికి ఇప్పుడు నాకు ఏదో ఎమర్జెన్సీకి ఏదో అయ్యింది నా లైఫ్ లో అంటే ఫస్ట్ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తానో నాకు తెలుసు యూనో ఐ గోటు గీతక్క ఐ గోటు హేమచంద్ర అన్న ఐ గోటు శ్రీకృష్ణ అన్న అండ్ ఐల్ బి లైక్ నాకు ఐ నీడ్ ఐ నీడ్ హెల్ప్ ఐల్ గో టు సాకేత్ అంతే వీళ్ళు నలుగురు మోస్ట్లీ యూనో దాని తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు ఎందుకో పై 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 పైనే అనిపిస్తారు యూనో ఇట్స్ జస్ట్ టచ్ మీ నాట్ టైప్స్ అనమాట అంతే ఐఎమ్ లైక్ దాట్ ఐఎమ్ సంహా లైక్ దాట్ నాకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కూడా లేరు సింగర్స్ లో ఇద్దరు తప్ప ఇద్దరు ముగ్గురు తప్ప వి డోంట్ పార్టీ వి డోంట్ హ్యాంగ్ అవుట్ టుగెదర్ ఒక అమ్మాయికి పెళ్ళి అయిపోయింది సత్యామ్నికి సో యూనో తను తన లైఫ్ లో బిజీగా ఉంటుంది ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళదే ఇట్స్ ఓకే నేను అసలు నా ఫ్రెండ్స్ ని నేను కలవను ఐ ఎమ్ వెరీ దిస్ వెరీ నా ఇల్లు నేను మా అమ్మిళ్ళు ఇంటికి వెళ్తాను మా ఓనీతో ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుకుంటా నా లైఫ్ నాదే ఐ డూ మై మ్యూజిక్ వీడియోస్ ఐ ఐ డూ మై లైఫ్ లో నాకు కావాల్సిన నేను చేసుకుంటా అంతే బయటికి రాగానే రాహుల్ ని మీట్ అవడానికి రీజన్ ఏముంది రాహుల్ ఫోన్ చేసి ఏంటి సంగతి అని అడిగాడు ఫస్ట్ కాల్ చేస్తే అసలు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు రాహుల్ నేను ఇలా ఎలిమినేట్ అవుతానని అసలు థర్డ్ వీక్ లోనే తీసేయడం ఏంటి అబ్బా ఇప్పటి వరకు సింగర్స్ వెళ్ళిన సింగర్లు అందరూ టైటిల్ కొట్టుకొని వచ్చారు ఏంటి అబ్బా ఏంది ఇది ఎట్లా అయింది ఇది అంటూ నేను బాధపడితే ఎక్కడో అన్నాడు అసలు లైక్ ఇంట్లో ఉన్నాను అంటే వస్తున్నా ఉండదు లొకేషన్ పంపించినాడు వచ్చాడు కలిసాము అమ్ము తిండింది మాట్లాడుకున్నాము వీ ఆల్సో స్పోక్ అబౌట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఐ స్పోక్ అబౌట్ రతిక ఐ వాజ్ లైక్ ఏంటి బయటక
ఫొటోస్ లీక్ అయ్యాయి అంట లేకపోతే లేకపోతే తను నీ ఎక్స్ అని నాకు తెలిసింది ఎందుకంటే రాహుల్ నెవర్ షేడ్ అబౌట్ హిస్ పర్సనల్ లైఫ్ ఆల్సో విత్ మీ నెవర్ అసలు నాకు తెలీదు దట్ హీ వాజ్ సో డేటింగ్ సో అండ్ సో గర్ల్ అని లోపల ఇంట్లో ఫస్ట్ టూ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ తర్వాతే రతిక వచ్చి యాక్చువల్లీ యు నో వాట్ మై ఎక్స్ ఇస్ సో అండ్ సో అని దాన్ని వచ్చి నాకు చెప్పింది ఐ వాజ్ లైక్ ఓ అవునా ఐఎమ్ కూల్ విత్ ఇట్ ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్ ఎనీబడి హియర్ అగైన్ యు నో యూ కెన్ డేట్ ఎనీ వన్ యూ వాంట్ ఇండస్ట్రీలో కలిసి పనిచేస్తున్నాము ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు అంటే మీకు ఇష్టము అన్నప్పుడు యూ కెన్ దట్స్ యువర్ లైఫ్ ఇట్స్ ఎంటైర్లీ యువర్ లైఫ్ బట్ అది బయటకు వచ్చేయడము అండ్ అది గేమ్ గేమ్లో ఈ పర్సనల్ లైఫ్ డీటెయిల్స్ చాలా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయిపోవడంతో ఏంటి ఏం జరుగుతోంది ఏంటి అసలు నువ్వు నాకు చెప్పు అని నేను నేను తను అడిగాను కొన్ని క్వశ్చన్స్ తను నన్ను అడిగాడు కొన్ని క్వశ్చన్స్ లోపల బిగ్ బాస్ విషయాలు షేర్ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత ఇక్కడ అక్కడ నుంచి మేము మంచి ఒక బార్ అండ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాము మంచి నైట్ క్లబ్కి వెళ్ళాము అక్కడ శృతి హాసన్ గారు వచ్చారు మంచి మ్యూజిక్ వీడియోస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం తర్వాత ఇంటికి వచ్చాం మీరు వచ్చారు నైని పావని వచ్చింది వీ ఆల్ హ్యాడ్ నైస్ డ్రింక్స్ సో ఇట్స్ లైక్ సూపర్ చిల్ లైక్ అంటే దే వాజ్ నో ఎజెండా తను ఎందుకు వచ్చి నన్ను కలిసాడు అనడానికి పిన్ పాయింటెడ్ గా ఇది ఎజెండా అని అయితే నేను చెప్పలేను వీ హ్యాడ్ ఫన్ ఆ రోజు బట్ లేదండి మేము రతిక గురించి ఏం డిస్కస్ చేయలేదు అని అయితే మాత్రం చెప్పను న్యాయంగా చెప్పాలంటే డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆ షో గురించి షో గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము టీఆర్పీల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాము తర్వాత ఓట్ల గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం అసలు ఎవరు పోయి ఉంటే బాగున్నా డిస్కస్ ఎందుకండి శివ గారు మీరు కావాలని అడుగుతారు నాకు తెలుసు దామిని వెళ్లాల్సింది అలాగే కాకుండా ఆడియన్స్ కి దామిని రిక్వెస్ట్ కూడా నచ్చింది అంటే యాక్చువల్లీ ఇంట్లో వాళ్ళకి నచ్చాలి కానీ ఆడియన్స్ కి నచ్చింది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఓట్లు కూడా ఎక్కువ వచ్చాయి మీకు అని చెప్పి నేను విన్నాను ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ నేను పూజ అని అడిగాను పూజ ఎవరికి ఓటేసావు లోపలికి రావాలని అడుగుతూ దామిని అని చెప్పి నైని అని అడిగాను దామిని సూపర్ అలా ఇద్దరిని అడిగినప్పుడు ఇక్కడ రెండు దామిని ఓట్లు ఉన్నాయంటే అసలు నేను ఆ రోజు అపీల్ పెట్టిన రోజు నాడే బయటకు వచ్చేసి నేను నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అప్పుడు పాండిచేరి వెళ్తున్నాం ఫ్లైట్ లో ఉన్నాం ఫ్లైట్ లో కూర్చొని ఒక్కసారి ట్యాలీ వేసుకుంది అంద పేర్లు తీయి ఒక్కొక్కరిది ఎవరెవరు మనకు ఓట్లు వేసి ఉంటారో ఒకసారి నేమ్స్ ప్రియాంక సందీప్ మాస్టర్ అమర్దీప్ గారు శోభా నైని పూజామూర్తి గారు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ అబౌట్ అర్జున్ గారు సో ఇక్కడికే లైక్ సిక్స్ ఓట్స్ ఉన్నాయి సో ఎక్కడైతే టై బ్రేక్స్ అవుతాయి తేజ ఎవరికి వేస్తారు అన్నది హీ వాజ్ ద టై బ్రేకర్ అనమాట రతికాకి ఎవరెవరు వస్తారో క్లారిటీ ఉండింది ఉన్నాయి మేబీ పల్లవి ప్రశాంత్ గారు శివాజీ పల్లవి వేసి ఏమో మరి రైట్ బిడ్ వేసాడో లేదో నాకు తెలీదు ఎవరు 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 కేసు ఉంటాడు శుభశ్రీ కేసు ఉంటాడా రతిక కేసు ఉంటాడా అని డౌట్ వచ్చి అఫ్కోర్స్ గౌతమ్ అఫ్కోర్స్ సుబ్బు కేస్తాడు సో అట్లా మేము ట్యాలీ వేసుకుంటుండే వేసుకుంటుంటే బ్యాంక్ లో నాదే ఎక్కువ ఉంటుంది సరేలే చూద్దాం మా టీవీ నుంచి ఫోన్ వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే లెట్స్ ఎంజాయ్ మై బర్త్డే వెకేషన్ అని చెప్పి నేను పాండి వెళ్ళిపోయాను కట్ చేస్తూ ఉల్టా పుల్టా అన్నారు ఎవరికైతే లీస్ట్ వర్డ్స్ వాళ్ళని పంపిస్తామన్నారు బాగుంది అయితే నేను అసలు ఎప్పీలో ఇవే ఇచ్చేదాన్ని కాదు కదా టూ మినిట్స్ ఇట్లా సైలెంట్ గా ఇలా కెమెరా కేసు చూసేదాన్ని కదా నాగార్జున గారు ఎప్పీలు పెట్టు అన్నప్పుడు అసలు నేను అందరినీ తిట్టేసి వచ్చేసేదాన్ని కదా నాకే అప్పుడు లీస్ట్ వర్డ్స్ వచ్చేవి నేనే వెళ్ళేదాన్ని కదా ఉల్టా పుల్టా అని అనుకున్నాను నేను అప్పుడు మీకెప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉల్టా పుల్టా కదా సార్ బిగ్ బాస్ ఆవిడ ఆణిముత్యం గారు అన్నట్టు అరే బిగ్ బాస్ మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉల్టా పుల్టా మీకు కావాల్సినట్టు మీరు చేసుకోండి యూఆర్ జస్ట్ పప్పెట్స్ హియర్ అంతే కానీ బిగ్ బాస్ బాగా ఫీల్ అయినట్టున్నారు అఫ్ కోర్స్ ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం ఫీల్ అవ్వమండి లైఫ్ ఒక త్రీ త్రీ మంత్స్ లైఫ్ ని ఇలా ప్లాన్ చేసుకొని వచ్చాక ఏంటి వచ్చాక ఊహించుకుంటాం కదా ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ నేనైతే ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ 
టైటిల్ నేను టైటిల్ కొట్టడానికి వచ్చాను ఇట్లాంటి డైలాగ్స్ అయ్యాను నేను నిజంగా టైటిల్ కొట్టాలని అట్లా ఆ ఇంటెన్షన్స్తో వెళ్ళలేదు ఐ వాజ్ లైక్ ఐ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ కంటెస్టెంట్ టాప్ ఫైవ్ వరకు అయితే మినిమం ఉంటాయి అదే ఓకే వాట్ ఎవర్ టాప్ ఫైవ్ వరకు ఉంటాయి ఇఫ్ నాట్ టిల్ నైన్త్ టెన్త్ లెవెంత్ వీక్ లెవెంత్ వీక్ వాజ్ మై టార్గెట్ ఓకే టెన్త్ టెన్త్ టెన్ మైల్ స్టోన్ పెట్టుకున్నా త్రీకి వచ్చేసేటప్పటికి ఆఫ్ కోర్స్ డిసార్టన్ అవుతాం కాంట్రాక్ట్ ఉంటుంది మా టీవీతో ఒక వన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ ఐ మీన్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ నాట్ బట్ వన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అందరికీ తెలుసు తర్వాత ఎక్కువ వారాలు ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి నేను ఇందాక చెప్పాను ఐఎమ్ వెరీ కమర్షియల్ అని అఫ్ కోర్స్ ఐఎమ్ కమర్షియల్ ఎక్కువ వారాలు ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి ఎక్కువ ఆడియన్స్ పెరుగుతారు నన్ను ఇంకా ఎక్కువ చూస్తారు నేనేంటో మొత్తం తెలుస్తుంది ఆడియన్స్కి నేను ఎక్కడ ఏ ఏ సిచ్యువేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తాను బయటకు వచ్చాక యుఎస్ టూర్లు యూకే టూర్లు ఆస్ట్రేలియా టూర్లు చేసుకుంటా నా నా రెమ్యూనరేషన్లు పెంచుకుంటా ఒక ఇంకో పది మందికి తెలుస్తాను ఆ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మంచి ఫోక్ సాంగ్స్ పాడి ఒక ఈ అమ్మాయి వర్స్టైల్గా పాడుతుంది ఈ అమ్మాయి ఏ పాట అన్నా పాడుతుంది నన్ను అనిపించుకొని వద్దాము వచ్చాక ఓ బతుకమ్మ పాటలు ఆ పాటలు ఈ పాటలు అన్ని పాటలు పాడేద్దాం అసలు ఎక్కడ చించేద్దాం పొడిచేద్దాం అండ్ డెఫినెట్ గా అలా అనుకునే వెళ్తారు కదా ఆ ఇంటికి ఎవరైనా ఎవరైనా వచ్చేటప్పుడు థర్డ్ వీక్ వచ్చేసేటప్పటికి డెఫినెట్ గా డిసప్పాయింట్మెంట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీ గురించి జనాలకి తెలియదు అంటారు ఇంకా మీరు అంటే ఏంటి నిజంగా తెలీదు నిజంగా తెలీదు నాకు ఇప్పటికీ ఏంటో మంచి కరెక్ట్ వేలో చూపించలేకపోయారు కరెక్ట్ వేలో చూపించి నువ్వు ఎక్కట్టే కేస్ చేశారు యావర్ది ఇదే యావర్ది పేడ కొట్టిన టాస్క్ తర్వాత యావరికి పిలిపించి మొత్తం తలంట్ పోయి పోసాను నేను సారీ నువ్వు అసలు ఏమన్నా ఆడేవా అసలు ఎంత ట్రై చేసాము మెంటల్ గా నేను డిస్టర్బ్ చేయడానికి నువ్వు మెంటల్లీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటే అట్లా ఆడతావు నువ్వు ఐ వాజ్ లైక్ గుడ్ 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 సైడ్స్ అన్ని అసలు ఏది చూపించలేదు నేను కిచెన్ లో చేసిన రచ్చ ప్యారడీలు నేను చేసిన ఇమిటేషన్లు అందరు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు ఇమిటేట్ చేశాను తేజ నేను అయితే నాన్ స్టాప్ ఆంధ్ర యాసలో మాట్లాడుకుంటూనే ఉండే అసలు మే మాకున్న ఎటకారం అసలు ఆ ఇంట్లో ఎవరికి లేదు నాకు రాజమండ్రి తాడేపల్లి కూడా రాజమండ్రి సో అసలు అంత అసలు ఆ బెస్ట్ సైడ్ చూపించినప్పుడు ఓట్లు ఎట్లా పడతాయి ఎందుకు ఉంచుతారు ఇప్పుడు నన్ను బాగా చూపిస్తే జనాలు ఈ అమ్మాయి బాగుంది అని ఓట్లేస్తారు నన్ను వీలైనలా చూపిస్తే ఈ అమ్మాయి అసలు తీసేసేయాలని ఓట్లేరు అసలు సరిగ్గా అసలు హాఫ్ అండ్ హాఫ్ అసలు స్క్రీన్ స్పేసెస్ ఫుల్గా ఇవ్వకపోతే ఫుల్గా వద్దులేండి ఈక్వల్ గా ఇస్తే చాలు నాకు అంతే ఇవ్వకపోనప్పుడు ఇంకా ఓట్లు ఎట్లా పడతాయి పడవగా ఇప్పటికి షకీల్ అమ్మ గారు టచ్ లో ఉన్నారు ఎస్ ఐ ఎమ్ మొన్న నేను చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళాను అమ్మ నేను మా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ముగ్గురం వెళ్ళాం మంచిగా వి సాట్ యాక్చువల్లీ ఆ మొత్తం ట్రిప్ కి చెన్నై నుంచి అరుణాచలం అరుణాచలం నుంచి పాండిచ్చేరి పాండిచ్చేరి నుంచి చెన్నై ఆ మొత్తం రౌండ్ ట్రిప్ కి మొత్తం కారు డ్రైవరు షకీల్ అమ్మ ఇచ్చారు ఆవిడ ఓన్ కారు ఆవిడ ఓన్ రైట్ హ్యాండ్ డ్రైవర్ ఆవిడ అదే అంది నేనమ్మ వీడిని సతీష్ అబ్బాయి పేరు అమ్మ నేను సతీష్ ని లైఫ్ లో ఇన్ని రోజులు ఎక్కడికి బయట పంపించిందే లేదు నీ కోసం పంపించాను అమ్మ అన్నారు లైక్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ ఇంటికి వెళ్ళాను మంచి చీర పెట్టారు నేను కూడా ఆవిడకి ఫేవరెట్ ఇష్టమైన బ్రాంది బ్రాండ్స్ పట్టుకెళ్ళి పట్టుకెళ్ళి ఇచ్చాను బాగా అనిపించింది ఫ్యామిలీలా అనిపించింది ఇంకా మీ మీరు అలాగే ఉంటుంది జర్నీ అంతేగా మరి డెఫినెట్లీ నాకు వాళ్ళ అమ్మాయి సాష కూడా ఫుల్ నచ్చేసింది చాలా నచ్చేసింది ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎపిసోడ్ లో షీ వాజ్ దేర్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ సాషాని కలిసి నెక్స్ట్ డే తన బర్త్డే సో సాష అడాప్ట్ చేసుకున్న యూనో అమ్మాయిలు అందరు కూడా వచ్చారు ఐ వాజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ వాట్ అమిలీ అనుకున్నాను నేను ఐ వాజ్ లైక్ బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ వచ్చే బిగ్ బాస్ కెళ్ళి మంచి పని ఇది అయింది అంతే బిగ్ బాస్ నుంచి వెళ్ళి రావడం వల్ల నాకు ఒక మంచి పర్సన్ ఇండస్ట్రీలో ఒక మంచి రెస్పెక్టబుల్ ఉమెన్ ఇండిపెండెంట్ స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ షకీల్ అమ్మ లాంటి అమ్మని కలవడం ఇట్ ఈస్ మై అడ్వాంటేజ్
వైల్డ్ కార్డ్ గా రతికా వెళ్ళింది దానిపై మీ ఒపీనియన్ పంపించాలనుకున్నారు పంపించారు అంతే వా నేను ఇలానే చెప్తాను వైల్డ్ కార్డ్ లో ఇప్పుడు ఏమంటారు మాటలు చుట్టూ ముక్కెట్టు ఉందంటే ఇట్లా చూపించడం అని నాకు నచ్చదు వైల్డ్ కార్డ్ లో మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారు అంబేట్ అర్జున్ గారు మాట్లాడు మాటలు కొంచెం బాగా తెలివైన ఆయన తెలివైన ఆయన ఎక్కడ తగ్గాలి తెలుసు ఎక్కడ ఎక్కడ తగ్గాలో తెలుసు ఎక్కడ పెరగాలో ఆయనకు తెలుసు దామిని అంటే స్ట్రైట్ గా మాట్లాడుతుందని ఫేమస్ ఏదన్నా స్ట్రైట్ గా మాట్లాడుతుంది ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ టప్ టప్ అడుగుతాను డిప్లొమాటిక్ గా ఆన్సర్స్ కాకుండా స్ట్రైట్ గా చెప్పాలి మీరు తమ్మినే చేసుకోకపోతే చాలా శివాజీ గారు డే వన్ నుంచి ఆడుతుంది ఫెయిర్ గేమా అన్ఫెయిర్ గేమా ఇప్పుడిప్పుడు నాకు చూస్తే ఏమనిపిస్తుందంటే ఆయన మా అందరికన్నా ఆయనకున్న లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడా మనం ఎక్కడ ఆయన ఆడుతున్నారు ఫెయిర్ గేమ్ ఆడుతున్నారు బరాబర్ ఆడుతున్నారు రతిక డిజర్వ్డ్ ఆర్ అన్డిజర్వ్ అన్డిజర్వ్ ఈసారి గేమ్ విన్నర్ ఎవరైతే బాగుంటుందని మీ అనుకుంటున్నారు పల్లవి ప్రశాంత్ పల్లవి ప్రశాంత్ అవుతాడు నక్క తోక తొక్క వచ్చాడు అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు ఎంకరేజ్ సమ్ వన్ ఫ్రమ్ యునో కామన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కామన్ మ్యాన్ కామన్ మ్యాన్ నెక్స్ట్ ఓటీ ఓటీటి ఒకవేళ సీజన్ టూ ఉంటే వెళ్తారా మళ్ళీ పిలిచినా ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు ఎందుకు వెళ్ళాలి అసలు ఒకవేళ వెళ్తే పిఆర్ ని పెట్టుకుంటారా సేమ్ పిఆర్ ని పెట్టుకుని అలర్ట్ అవుతారా అసలు వెళ్ళనండి వెళ్ళరాస్ట్ ఆఫ్ టైం అంతేనా అంతే ఒకసారి వెళ్ళి వచ్చేసాక మళ్ళీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి అనిపించదు అంతేనా ఎందుకంటే మీకు నమ్మకం పోతుంది ఎలాగో ఉంచర్లే అని నమ్మకం మిమ్మల్ని పుట్టి పుట్టి బట్టలు వేసుకుంటున్నావు ఎక్స్పోజింగ్ చేసింది దామని బిగ్ బాస్ హౌస్ లో అని చెప్పి మిమ్మల్ని అన్నారు దానికి ఏం సమాధానం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు నా బట్టలు నా ఇష్టం నా బాడీ నా ఇష్టం నేను ఎలా ఉన్నా మీరు కమెంట్స్ చేస్తారుగా బ్యాడ్ వర్డ్స్ కు సంబంధించింది ఒక క్వశ్చన్ నవ్ యూఆర్ టాకింగ్ చెప్పండి అడగండి బ్యాడ్ వర్డ్స్ నేను తీసుకోలేను అని అన్నారు కానీ మీరు మాత్రం పక్కనే వాడు చాలా సార్లు వాడారు పక్కనే వాడు బ్యాడ్ వర్డ్ కాదా ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ గీతు ఇంటర్వ్యూలోనూ చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నాకు తెలుగు బ్యాడ్ వర్డ్స్ రావు నేను వినలేను ఓకే ఇంగ్లీష్ లో తిట్టుకుంటే పర్లేదు ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక హాట్ వాటర్ వచ్చి నా మీద పడితే అంటాను నేను ఆ రోజు శివాజీ గారు కూడా పొద్దున్న ఏదో విన్నానమ్మా ఎఫ్ యూ సీకే అని అని అన్నారు కదా అది అసలు టెలికాస్ట్ లో రాలే ఆయన ఆ రోజు అది అనకపోయి ఉంటే అసలు ఈ పాటికి అసలు నేను అన్నానని బయటకు వచ్చేది కాదు అసలు ఎడిట్ లో కూడా ఎక్కడ లేదు ఆ వర్డ్ అసలు నేను ఎందుకన్నాను వర్డ్ అంటే ఆ రోజు ఏదో ఈ గట్టు తీసి ఇక్కడ నుంచి పెట్టబోతుంటే ఓ ఫక్ అన్నాను ఓ ఓ షిట్ ఓ ఓ అన్నట్టు సో ఎమోషన్ మనిషిని అయితే అనలేదు ఫక్ ఆఫ్ అని ఒక మనిషిని అయితే నేను అనలేదు ఓకే ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్ అగైన్ ఫర్ మీ సరే అది పక్కన పెట్టే ఎమోషన్ అదొక క్యాజువల్ వర్డ్ అండి నేను దానికి నేను రీజన్ కూడా ఇస్తా ఇప్పుడు నాకు నాకు తెలుగులో బూతులు రావు నేను అసలు తెలుగులో బూతులు నేను మాట్లాడను వినలేను కూడా నాకు చాలా హార్ష్ గా అనిపిస్తాయి నా ఇయర్ కి ఓకే ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా చిరాకు తెప్పించాడు అనుకోండి ఫ్రెండ్ రే అని అంటా ద డి వర్డ్ వాడరా వాడతారు కదా ఊరుకూరికే అదే నువ్వు ఇక్కడ నుంచి అని అంటారు కదా అని అంట్రా అది తెలుగులో ఎమోషన్ అయినప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో పక్కన వర్డ్ ఎమోషనే కదా డివర్డ్ ఎలా తెలుసు మీకు అది వింటాం కదా లైక్ ఐ జస్ట్ కాంట్ టేక్ దట్ వర్డ్ అంతే అంతే 
మీరు అనండి నేను నేను ఆపానా మిమ్మల్ని నేను దామిని గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాను అంటే ఆడియన్స్ కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి అందులో కొన్ని ఫిల్టర్ చేసి కొన్ని తీసుకుంటున్నాను బిగ్ బాస్ లో మీకు వీక్ ఎంత ఇచ్చారు అది నేను డిస్క్లోజ్ చేయకూడదు ఎందుకంటే అది కాంట్రాక్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి బట్ బయట మీమ్స్ పేజెస్ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన నెంబర్స్ వాళ్ళు రాస్తున్నారు నేను డిస్కస్ చేయను ఎందుకంటే నేను కమర్షియల్ అగైన్ నాకు ఎంత ఇచ్చారో నేను చెప్పను మోస్ట్లీ సింగర్స్ అందరూ బిగ్ బాస్ లకు వెళ్ళి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు కానీ మీరు ఒక్కరే ఇలాగ అయ్యింది దాని గురించి మీరు ఏమన్నా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పారు మీరే అన్నారు ఇందాక సింగర్స్ కల్ సింగర్స్ లో మీరు కొంచెం డిఫరెంట్ అని మీరు డిఫరెంట్ వల్ల సో నా డిఫరెన్స్ వల్ల నేను వచ్చేసింది దానికి డ్రెస్సింగ్ కొంచెం బాగా వేసుకుంటే బాగుండేదేమో షో చేస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది నా బాడీ నా ఇష్టం ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఎవరు చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అది మ్యాటర్ ఆ సో ఐ వుడ్ సపోర్ట్ గౌతమ్ ఐ వుడ్ సపోర్ట్ ప్రియాంక 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 బా ఆడుతోంది కానీ అది కొన్ని ఉన్నాయి తన తన విన కొన్ని నాకు నచ్చట్లేదు షీస్ గెటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై శోభా అనిపిస్తుంది బికాస్ షీఈ్ అ వెరీ సెన్సిబుల్ ఉమెన్ యాక్చువల్లీ తన క్లాస్ని తగ్గించుకుంటోందేమో అని అనిపిస్తుంది యునో బట్ ఎవరినైతే సపోర్ట్ చేస్తానని అడిగారు కదా ఐ వుడ్ సపోర్ట్ గౌతమ్ ఐ వుడ్ అఫ్ కోర్స్ శివాజీ గారికి శివాజీ గారితో నాకు పడలేదు హౌస్ లో బట్ ఐ రియలీ వుడ్ లవ్ హిమ్ టు కమ్మింగ్ ఎక్కువ వారాలు ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అండ్ అర్జున్ గారు సీరియల్ బ్యాచ్ లో ఎందుకు జాయిన్ అయ్యా నాకు యాక్చువల్లీ ఆ ఇంట్లో ఎవరు తెలియదండి ఒక్క సందీప్ గారు తప్ప బికాస్ ఆయన డాన్స్ మాస్టర్ ఈవెంట్స్ లో అక్కడ ఇక్కడ కలుస్తూ ఉంటాం ప్రియాంకతో నాకు ఫస్ట్ ఒక టిఫ్ అయ్యింది ఫుడ్ దగ్గర కిచెన్ లో అందరూ అని ఎలా అంటావు అని దాని గురించి అప్పుడు నాకు అర్థమైపోయింది ఈ తిను తిను ఏంటంటే ఒక క్లియర్ కట్ గా వచ్చింది నేను ఈ అమ్మాయితో ఫ్రెండ్ ఐ కెన్ ఓన్లీ బి ఫ్రెండ్ విత్ హర్ ఆర్ అన్ ఎనిమీ టు హర్ మధ్యలో ఉండలేను నేను ఆ అమ్మాయితో సో ఐ వాజ్ లైక్ లెట్స్ బి ఫ్రెండ్స్ విత్ దీస్ పీపుల్ అండ్ నాకు ఎందుకు ఆ బ్యాచ్ నాకు నచ్చింది ఐ వాజ్ విత్ దెమ్ ప్రశాంత్ నేను ఎప్పుడు చులకనగా చూడలేదు వాడికి హెడ్ మసాజ్లు ఇచ్చాను వాడికి అక్క ఇక్కడ కొంచెం చెయ్యి బాగాలేదక్క అంటే నేను చెయ్యి పట్టాను అదేంటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ రోజు వాడే దంచేవాడు అమ్మ ఒకసారి ఇది దంచేసి ఇవ్వ అంటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ విల్ టెల్ యూ సంథింగ్ విచ్ హ్యాపెండ్ ఓకే ఫస్ట్ వీక్లో మాకు ఇంకా బెడ్స్ అలాట్ చేయలేదు ఓన్లీ విజయదేవరకొండ గారు వచ్చి శుభశ్రీకి అండ్ సందీప్ మాస్టర్కి డీలెక్స్ రూమ్ లో సందీప్ మాస్టర్ కి సారీ స్టాండర్డ్ రూమ్ లో సందీప్ మాస్టర్ కి డీలెక్స్ రూమ్ లో శుభశ్రీకి వీళ్ళిద్దరికే అదేంటి బెడ్స్ అలొకేట్ చేశారు మిగతా వాళ్ళం అందరూ పైన ఒక రోజేమో నేను పైన పడుకుంటే రతిక నువ్వు లోపల ఎట్లా పడుకుంటావు అని నామినేట్ చేసింది ఆ రోజు నుంచి నేను కిందే పడుకుంటున్నా ఎక్కడ ఆ జాయ్ సల్కాస్ పింక్ రూమ్ లో పడుకునేదాన్ని ప్రశాంత్ కింద ఒక కార్పెట్ లేదు ఏమీ లేదు పళ్ళంగా పడుకుని పోయేవాడు నేను అన్నాను నువ్వు అలా పడుకోకు నువ్వు అందరం పైన సోఫాల్లోనో లేకపోతే కార్పెట్ వేసుకోనో లేకపోతే ఆ పింక్ రూమ్ లో ఆ రౌండ్ బెడ్ మీద ఏదో పడుకుంటున్నావు నువ్వు ఒక్కడే నేల మీద పడుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ప్రశాంత్ నువ్వు అసలు కింద పడుకోకు మమ్మల్ని బయట ఎట్లా చూస్తారో తెలుసా నేను ఏదో నిన్ను పనివాడిలో చూస్తున్నావు అని అనుకుంటారు నో యు ఆర్ ఈక్వల్ టు అస్ మూసుకొని పైన పడుకో అని చెప్పా ఓకే అంటే ముద్దుగా అమ్మ మళ్ళీ ఇది మూసుకో అంటే మళ్ళీ దీన్ని వేరేలా తీసుకుంటారేమో మరి అంతే కదా వచ్చి మన మన పోస్ట్ లో నీ టాలెంట్ ఎక్కడ వాడి టాలెంట్ ఎక్కడ వాడి గోటు కూడా నువ్వు సరిపోవు అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ మీదకి వచ్చి నాకు కమెంట్లు పెడుతుంటే మరి నేను భయపడినా ఏదో నవరాత్రికి మొన్న ఏవో సిరీస్ లో ఏవో రీల్స్ చేసుకుంటుంటే వచ్చి నా రీల్స్ మీద ఫైట్లు అసలు నువ్వు వాడి గో కాలి గోటికి కూడా సరి సరి సరిపోవు నీ వీన్ వాడి టాలెంట్ ఎక్కడ నీ టాలెంట్ ఎక్కడ ఇంత పర్సనల్ గా కమెంట్స్ చేసినప్పుడు చాలా హర్టింగ్ గా ఉంటుంది అనుకుంటాను అసలు అదేంటి దున్నపోత్ మీద వర్షం కురిసినట్టే ఉంటాను నేను ఐఎమ్ వెరీ థిక్ స్కిన్ ఐ డోంట్ ఐ డోంట్ రియలీ కేర్ ఐఎమ్ వెరీ థిక్ స్కిన్ బట్ నువ్వు వచ్చి ఏం మాట్లాడుతున్నావు టాలెంట్ ఎందుకు ఇక్కడ టాలెంట్ ఎందుకు వచ్చింది 
నువ్వు పర్సనల్ గా వేరే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ గురించి ఎందుకు కమెంట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళు పాపం ఏడ్చి మొన్న ఏదో అయింది కదా ఎందుకు అంత క్షోభ పెడుతున్నారు మీరు అవసరం లేదు ఇట్స్ జస్ట్ షో ఆ అబ్బాయిని మేము అస్సలు కించపరచట్లేదు నిజంగా చెప్పాలండి నేను సందీప్ మాస్టర్ తన ఆయన హౌస్ మేట్ అయినప్పుడు మీరు ప్రశాంత్కి ఏ పనినా చెప్పండి ఇల్లు ఊడ్చే పని మాత్రం చెప్పద్దండి అని చెప్పా ఐ హ్యావ్ మై రీజన్స్ ఎందుకు 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 అని పది సార్లు అడిగారు నేను అన్న ఆ అబ్బాయికి వంట చేయడమో లేకపోతే బాత్రూమ్లు కడగడమో లేకపోతే వేరే పని ఏదైనా ఇద్దాం ఇల్లు ఊడ్చే పని మాత్రం ఇవ్వద్దు అని చెప్పా ఎందుకు ఎందుకు అంటే బయటికి ఎలా వెళ్తుందో మనకు తెలియదండి వాడు కింద పడుకుంటున్నాడు ఫస్ట్ పాయింట్ స్టాండర్డ్ రూమ్లో పడుకుంటున్నాడు ఒక ఒక వారం బాగా జ్వరం వచ్చి అదేంటి ఏసీ ఎక్కువైపోయిందని చెప్పేసి బయట పడుకున్నాడు రగ్గు లేదు రైతు బిడ్డ కదా కొంచెం స్ట్రాంగ్గా అసలు ఎలా పడితే అలా ఉన్నాడు ఇంట్లో చూసేట చూసే ప్రజలకి ఏమనిపిస్తుంది యాజ్ అఫ్ వీఆర్ మిస్ట్రీటింగ్ హిమ్ ఆర్ ఇల్ ట్రీటింగ్ హిమ్ అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఐ వాజ్ లైక్ నో హీ ఈస్ ఈక్వల్ హియర్ Hmm. We are all equals here. నేను hmm. ఇంకొకటి చెప్తాను శివ గారు ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ ఆ అబ్బాయి రైతు బిడ్డ వెరీ గుడ్ ఆ అబ్బాయి లగ్జరీ చూడలేదు లైఫ్లో ఆ అబ్బాయికి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ లేవు లైఫ్లో సో ఆ అబ్బాయి గెలవడం ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ హిమ్ ఆ అబ్బాయి గెలవలేదు నేను నేనో లేకపోతే ఇంకెవరో గెలిచామనుకో ఐమ్ ఐ లెస్ డిజర్వింగ్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ లేదు కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు నేను మంచి ఇంట్లో ఉంటున్నానో లేకపోతే నేను ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నానో లేకపోతే నేను డిగ్రీ పూర్తి చేశాను ఆమె గ్రాడ్యుయేట్ అనో లేకపోతే నాకు మంచి కార్ ఉంది నేను కామన్ మ్యాన్ కాదు నేను సెలబ్రిటీ నేను ఒక పది మందికి ఫోన్ చేస్తే నాకు వీడియో బయటలు ఇస్తారు అని ఇవన్నీ ఉంటే ఐమ్ ఐ లెస్ డిజర్వింగ్ నేను కాకినాడ నుంచి వచ్చాను నేను వన్ నాట్ సెవెన్ బి దిల్షుక్ నగర్ నుంచి నాంపల్లి బస్సు ఎక్కాను మ్యూజిక్ క్లాసెస్ కి నేను కష్టపడ్డాను మా అమ్మ కష్టపడ్డారు మా అమ్మ ఒక్కతే సిటీకి వచ్చేసి మా నాన్నగారు అక్కడ పని చేసేవారు ఆ రాజమండ్రిలో ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసి ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని ఇంట్లో వేసుకొని తిప్పేది స్టూడియోలకి తిప్పేవాళ్ళం వెళ్ళేవాళ్ళం బట్టలు అదేంటి డబ్బు లేకపోయినా మంచి బట్టలు కొనుక్కునే వాళ్ళం ఎందుకంటే టీవీలో కనిపిస్తామని ఐమ్ ఎస్ లెస్ డిజర్వింగ్ అట్లా మాట్లాడితే మాండుతుంది Just because you are a common man doesn't mean you can ఈ ఈ బ్యాక్ లాష్ కానీ ఈ ఈ నెగిటివిటీ కానీ ఇంటర్నెట్లో ఉన్న నెగిటివిటీ కానీ ఇవన్నీ నీకు వర్తించవు వీళ్ళందరికీ వర్తిస్తాయి అనడం మాత్రం ఐ కాన్ టేక్ చూజ్ వన్ బాలు గారు చిత్ర గారు బాలు గారు రాహుల్ సాకేత్ సాకేత్ గీత మాధురి కల్పన గీతక్క ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ ఫిలిం మ్యూజిక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ బిగ్ బాస్ సరిగమప ఆఫ్ కోర్స్ సరిగమప సారీ బిగ్ బాస్ సింగిల్ మింగిల్ సింగిల్ నాట్ రెడీ టు మింగిల్ బీర్ వాడక వైన్ ఇన్స్టా యూట్యూబ్ ఇన్స్టా మీకు పరణ వల్ల ఉన్నారా ఎవరైనా ఇప్పుడు ఈ హౌస్ లో ఉన్న కంటెస్టెంట్ లో మీకు నచ్చని కంటెస్టెంట్ లో నేను మాట్లాడకూడదు వీళ్ళతోని అన్న కంటెస్టెంట్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా నాకు ప్రశాంతి నచ్చలేదు వాడు వాడు రో ఎవ్రీడే అదే క్యారెక్టర్లో రోజు ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ ఆ క్యారెక్టర్లో ఉండుంటే నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా అంత బైపోలర్గా ఉండని నాకు నచ్చలేదు నువ్వు నామినేషన్స్లో పులి నువ్వు మామూలు టైంలో పిల్లి అంటే ఎట్లా నాకు అది నచ్చలేదు అది తన గేమ్ అది నాకు నచ్చలేదు it can be his game ever feeling all ever feeling valladi are i have the privilege i have the choice nu nak nu nak nachachu nu nak nachakochu aa right nak undi kada undi kada same same uh naku i love this influencer called jay shetty uh what is okay for you ante the question is um manush ni oka oka ti people ki oka చాయిస్ ఇస్తే ఏంటి అంటే నేను నచ్చే చాయిస్ వాళ్ళకు ఉంది నేను నచ్చకపోయే చాయిస్ కూడా వాళ్ళకు ఉంది వాట్ ఎవర్ చాయిస్ ఇట్ ఈస్ ఐ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ ఇట్ అందరికీ నేను నచ్చను అందరికీ అందరూ నచ్చరు ఐఎమ్ ఓకే విత్ దాట్ అలాగే నాకు ప్రశాంత్ కూడా నాకు నచ్చలేదు ఆ అబ్బాయి 
అబ్బాయి రైతు బిడ్డ అవ్వచ్చు కష్టపడచ్చు అదేంటి నాకు చాలా హెల్ప్ చేశాడు కిచెన్ లో చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ చేశాడు కిచెన్ లో బట్ స్టిల్ నాకు నచ్చలేదు అసలు పడని అంటే మరీ పడని అంత శక్తిత్వం కూడా లేదు ఇప్పుడు తను బయటకు వచ్చేసాక మేము ఇద్దరు మళ్ళీ కలుస్తాం రెండు మూడు సార్లు అన్నాడు అక్క నువ్వు బతుకమ్మ పాటలు ఊరు పాటలు పాడతావు అక్క అన్నాడు బరాబర్ పాడతాను ఎందుకు బాగా అన్నాను అదే జస్ట్ సేమ్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆడియన్స్ షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది ఫైనల్ ఫైనల్ గా ఆడియన్స్ కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే ఇది ఈ బిగ్ బాస్ అన్నది జస్ట్ ఒక ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ ఏ దాని తర్వాత మీరు మర్చిపోతారు మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు వస్తారు కొత్త నీరు కొత్త నీరు పాత నీరు అంతే వెరీ దానికి అంత సీరియస్ గా తీసుకొని ఒకళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లోకి వెళ్ళి దూరి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అదొక్కటే మై రిక్వెస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఒక అమ్మాయి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేకపోతే ఈ మధ్య ఫ్రీడమ్ ఎక్కువైపోయింది ఇంటర్నెట్ లో ఇంటర్నెట్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ ఇట్స్ ఫ్రీ టు ఎవ్రీ వన్ ఇట్స్ చీప్ ఇంటర్నెట్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ చీప్ సో ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ స్మార్ట్ ఫోన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఇన్స్టా ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దాట్ దిస్ దిస్ దాట్ సో యూ ఏదన్నా కమెంట్ చేసేయచ్చు ఏదన్నా చెప్పేయచ్చు ఏదన్నా చేయొచ్చు అని అనుకుంటే అది కొంచెం తప్పు అది తిరిగి మేము మిమ్మల్ని అంటే మీరు బాధపడతారు మమ్మల్ని బాధ పెట్టద్దు మీకు నచ్చితే నచ్చామని చెప్పండి నచ్చలేదంటే హాయిగా కామ్ గా వెళ్ళిపోండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంటర్వ్యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ లాట్ చూసారు కదా బిగ్ బాస్ సెవెన్ కంటెస్టెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని చూస్తున్నారు ఈసారి ఎలిమినేట్ అయిన కంటెస్టెంట్స్ మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తున్నంత వరకు సెలవు బయట బాయ్